o Silvio Almeida, hein? Resolveu cobrar o governador de São Paulo por morte de 33 criminosos no Guarujá. Logo, o Silvio Almeida, que ficou em silêncio em diversas oportunidades do ministro de Direitos Humanos se manifestar. Você tá acompanhando, o Brasil tá acompanhando. No Guarujá, a gente tem basicamente uma guerra declarada pelo governador, pela rota contra o crime organizado que ocupa uma grande área do litoral paulista, principalmente no Guarujá. Tivemos a baixa de dois soldados que ganharam repercussão nacional. O primeiro deles, Patrick Reis, que através de um tiro de fuzil, ele foi assassinado numa operação de combate ao crime lá no Guarujá. E também no Guarujá tivemos o Samuel Wesley, que foi assassinado com um tiro de pistola no rosto. E o que o Silvio Almeida falou desses casos? Nada. E a gente tá falando de verdadeiros heróis, pessoas que estão na rua para proteger nós, nossa família, nossas crianças. Um deles, que é o Samuel, deixou duas filhas gêmeas e o Patrick um filho. Ou seja, essa família vai ter eternamente a falta de verdadeiros heróis que o ministro dos Direitos Humanos se calou. Também você lembra como o o pessoal da esquerda falava muito sobre as questões dos índios da aldeia Yanomami. Pois bem, depois que o Lula sumiu, o que, que o ministro dos Direitos Humanos está falando sobre esse assunto? Nada. Ele está lá só para monitorar o governo do estado de São Paulo. Tudo que foge disso parece que ele não vê ou não quer mais se manifestar. Fica hibernando em pleno silêncio. Outra oportunidade que o ministro poderia ter se manifestado, a questão de direitos humanos, sobre o caso da Venezuela, onde o Maduro, o amiguinho do Lula, amiguinho dele também, simplesmente expulsou os funcionários funcionários da ONU ligados aos direitos humanos. Nisso, ele não quer falar nada. Ele quer cobrar o governador de São Paulo porque tá perseguindo o crime organizado. E quando ele não fica em silêncio, também ele age de forma suspeita. Lembre que o Ministério dos Direitos Humanos pagou as passagens aéreas da dama do tráfico para ela ir até Brasília e falar sabe-se lá do quê. Apesar que sabemos. Já noticiou que eles estavam falando que as prisões, principalmente as federais, estavam pegando muito pesado com os detentos. E alguns meses depois tiveram umas duas fugas em presídios federais. E o que, que Silvio Almeida fala sobre isso? Nada. Ele cobra o governador de São Paulo pelas mortes de 33 bandidos. E sobre o estado mais violento do Brasil, que é a Bahia, onde a gente tem conflitos e mortes basicamente todos os dias. O que, que o Silvio Almeida tá falando sobre a Bahia? Nada. Talvez porque a Bahia seja governada pelo PT. Já que em São Paulo, onde a gente tem um governador empenhado em tratar a segurança com a seriedade que se deve, indo atrás, acuando e defendendo o cidadão de bem, aonde de baixas acontecem, mas não são baixas de trabalhadores, não são baixas de senhoras que estão indo levar os seus filhos nas escolas, não são baixas de pessoas que estão indo para a universidade, são baixas de gente que entra em guerra contra a polícia. Adivinha por quê? Infelizmente, o ministro dos Direitos Humanos atual é notoriamente conhecido por suas pautas ideológicas. Os direitos humanos, para ele, aparentemente só vale para aqueles que compactuam da foice e do martelo. Para os demais, silêncio total. A Aproveito a deixa aqui também para dar todo o apoio ao Tarcísio, todo o apoio ao secretário Guilherme Derrit, que tá com força e coragem colocando a rota na rua. Também enaltecer aqui, que embora o Silvio Almeida se cala perante tantos casos que ele deveria opinar, e quando ele deve ficar calado, tenta agredir, atingir a reputação do Tarcísio, deixar bem claro que a população tá do lado do Tarcísio, tá do lado da polícia, tá do lado dos heróis que estão nos defendendo no dia a dia. Nós lamentamos pelas baixas do soldados, mas nós sabemos que aqueles que caem em confronto com a polícia bom sujeito não é mas já deixa a sua opinião aí, o que, que você acha do ministro Silvio Almeida? Você acha que ele se manifesta em todas as oportunidades que deveria ou não? Ele é muito seletivo? Já expus aqui que é, e para conteúdos como esse, não deixa de comentar, curtir, seguir o canal e compartilhar em todas as suas redes sociais, porque o governo do PT a Janja e seus ministros todos eles precisam ser expostos a todos os momentos essa é a ferramenta que a gente tem para derrubar o PT mais uma vez.